Good morning, my dear students. Welcome to another session of online class. Branch accounts le debtor system in the topic le dependent branches in the cash sales with the credit sales in the topic aana ippa nammal discuss cheyunu. Adayada debtor system in the heading le dependent branch with the cash sales and the credit sales. Credit sales are a dependent branch in the adjustment. So, why do we have to do this? Cash sales are not going to be debtors. Credit sales are not going to be debtors. Debtors are not going to be debtors. Opening debtors are not closing debtors are not Then, cash received from debtors are not going to be debtors. Uh, credit sale, other bad debts, debtors, uh, goods returns, and the in the reward adjustments, additional item. But okay, I'm going to adjust the current class. We'll discuss the problems. In the mother practice, in the new endy questions, the question number 189 illustration 8. I'm going to ask you. From the following details of Kori code branch, prepare branch account in the head office books and ascertain profit for the year 2019. Kori code branch prepare in 2019 account prepare in the question why can opening balances stock 22,000, debtors 65,000, petty cash 1,400. Building 1 lakh, salary outstanding 8,000. Then goods sent to branch during 2019, 3,60,000. Cash remittance to branch 4, salary 18,000, rent 10,000, petty cash 12,000, total 40,000. Cash sales 1 lakh, credit sales 3,80,000. Cash remitted by branch to head office 4,60,000. Closing balances stock 45,000. Building 80,000. Petty cash 1,800. Salary outstanding 3,000. Pidamka board le work here. Namkode debtors account to Rachatundu. On the car num, you would have moon items the lay missing on. Moon item and item. That is the moon item. That is the opening debtors, closing debtors, and cash received from debtors. This question is cash received from debtors directed. Then closing debtors directed. Then we have two items. We have to account for the item balance. But we have to cash received from debtors. Indirect item on the tendu. And the Mala Dilna contributed can petu. Upon the contributed account or chicken debitic under the closing balance sumatran. A pither Namka Sadarna or account or change in the Chiam Adim opening balance with you a Two balance brought down. By side Lamka closing balance with Anatilla Ingilum Namka the Edu a cam. Balance carried on. With three I can all turn to side equal to work here. Double line chia. Can you tell that another first step on over in? This is the chiam. This is the now the thunder information. So, what I can fill you on the lawn. Ale Padi opening balance. The opening balance. The lay question is on the little sixty five thousand dollar. Opening balance sixty five thousand. In the case of the debtors in the balance, the opening balance side is the closing balance side. The credit sales is the cash goods return. Bad up to the discount. The discount. Now, we have credit sale. Now, we have credit sale. 
ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം തന്നിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ടു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ത്രീ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് എഴുതേണ്ട അവിടെ പുറത്ത് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ബൈ ക്യാഷ് ഈ ബൈ ക്യാഷ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ക്യാഷ് റെമിറ്റഡ് ബൈ ബ്രാഞ്ച് ടു ഹെഡ് ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ബ്രാഞ്ച് ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്തു ക്യാഷ് സെയിൽസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വൺ ലാക്കേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്ന അതായത് നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഹെഡ് ഓഫീസിലേക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അതിൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും വേറെ ഒരു ബിസിനസ്സും ബ്രാഞ്ചിനില്ല അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഇറ്റ് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അത് അസ്യൂം ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഉറപ്പാണ് കേട്ടോ വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണമുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതാം ഫോർ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ബാലൻസ് ഉള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാവുന്ന എമൗണ്ട് ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ഫോർ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പൊ മൂന്ന് അറുപതിൽ നിന്നും നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ബ്രാക്കറ്റില് ബി ബാർ എഫ് എന്താണ് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ഇത് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണെന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് കാണാത്ത കാരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു ഐഡിയ വരണമെന്നില്ല ഇവിടെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണിത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ചിന് വേറെ ബിസിനസ് ഇല്ല ആകെയുള്ള ബിസിനസ് എന്താണ് ഈ ബിസിനസ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് സെയിൽ വൺ ലാക്ക് ആണ് പക്ഷെ ടോട്ടൽ ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതാം ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ സ്റ്റോക്ക് ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് സെക്കൻഡ് ഐറ്റം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്ത ഐറ്റം പെറ്റി ക്യാഷ് പെറ്റി ക്യാഷ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് 
1400 the next is building building varunathu 1 lakh adutha item salary outstanding aanu salary outstanding liability aanu liability ed opening balance aanu by by salary outstanding 8000 ini namukku adutha item goods sent to branch aanu appo edam goods send it to branch amount namukku thannittullathu 360000 adutha item cash remittance to branch apo to cash bracket le expenses ini onnamatha item salary aanu appo salary eduth eludha salary ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നർ കോളത്തിൽ എഴുതി ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതിയാലും മതി അതെല്ലാം നേരിട്ട് എഴുതിയതുകൊണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല സാലറി റെൻറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് പെറ്റി ക്യാഷ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നാൽപ്പതിനായിരം അടുത്ത ഐറ്റം ക്യാഷ് സെയിൽസാണ് ബൈ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ലാക്കാണ് അപ്പം ക്യാഷ് വൺ ലാക്ക് ദൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ത്രീ ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം കേട്ടോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റെമിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ അല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ അറിയാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്താണ് നമുക്കത് കിട്ടാതെ വരിക എന്നിട്ട് അപ്പം അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ദൻ ക്യാഷ് സെയിൽസ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ളതല്ല ക്യാഷ് റെമിറ്റഡ് ബൈ ബ്രാഞ്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മളതിവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ദെൻ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരിഡോ 
ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം സ്റ്റോക്ക് ആണ് സ്റ്റോക്ക് എഴുതുക സ്റ്റോക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്ത ഐറ്റം ബിൽഡിംഗ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും പറഞ്ഞ് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് വേറെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇപ്പം ഡിപ്രീസിയേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് കുറച്ച് എഴുതുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വരുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പെറ്റി ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തരും രണ്ടായാലും ഒരേ ആൻസർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക പെറ്റി ക്യാഷ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പെറ്റി ക്യാഷ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് കാരണം നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് വരച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്തത് ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ട് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലയബിലിറ്റി ആണ് അതവിടെ എഴുതണം സാലറി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് മൂവായിരം ഒത്തിരി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് പോസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലായിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ആയിരിക്കും ടോട്ടല് കൂടുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ലാക്ക് സെവൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇവിടെയുള്ള ഡെബിറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൂടി കൂട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എൺപത്തെട്ട് നാനൂറ് അത് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കേട്ടോ ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കമ്പനിക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെയും കൂടി പ്രോഫിറ്റ് കമ്പനിയുടെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിനെയാണ് ഇവിടെ ജനറൽ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് കോഴിക്കോട് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ആ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അതായത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പറ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ അത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആ
ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റം ആണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറൊന്നും അതിലില്ല അപ്പം ഇത് കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേജ് നമ്പർ വൺ നയൻറ്റി വൺ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നയൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഹെഡ് ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് എ ബ്രാഞ്ച് അറ്റ് എ ചെന്നൈ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ അസർട്ടൈൻ ബ്രാഞ്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ടു ഇയേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് വർഷത്തെ കാണണം ഇനി രണ്ട് വർഷം തന്നിരിക്കുന്നു തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനും തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനും തന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ വായിക്കാം ഓരോ ഐറ്റംസ് ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ക്യാഷ് റെമിറ്റൻസ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ടു മീറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് നമുക്കിത് രണ്ട് വർഷത്തെ ആയിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നെ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് വർഷത്തെ കോളംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബോർഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇത് രണ്ട് വർഷത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് രണ്ട് വർഷത്തെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രണ്ട് വർഷത്തിലെ തുടക്കം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ആണ് ബിസിനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആരംഭിച്ചത് ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവില്ല ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡൌണിലൂടെ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ ഇല്ല ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല ഞാനത് കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എഴുതിയത് ഇത് എഴുതി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ കാരണം എന്താണ് ബിസിനസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനില്ല അപ്പോൾ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ വർഷമായതുകൊണ്ട് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യം അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക അതില്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം ബൈ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നല്ല നമ്മൾ എഴുതാറ് ഇതാണ് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും തന്നിട്ടില്ല രണ്ടും തന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി എന്ത് എഴുതാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് കൂട്ടുന്ന ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് എഴുതാം കുറയ്ക്കുന്ന ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബാഡപ്റ്റ് അത്തരം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എഴുതാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും എഴുതാം അപ്പം എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്രെഡിറ്റ്
ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുക അടുത്തത് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അത് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതോടെ ബൈ ക്യാഷ് ടു ലാക്ക് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇത്ര ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊന്നും എഴുതാനില്ല വേറെ ഒരു ഐറ്റം എഴുതാനില്ല അപ്പം അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് കൂടുതൽ ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി അല്ല നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അതൊന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ടു ലാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇനി ബാലൻസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് പതിനാ രണ്ട് പതിനാറുണ്ട് അപ്പം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എൺപതിനായിരം എൺപതിനായിരമാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത അക്കൗണ്ട് അടുത്ത അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എന്താ കാരണം ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം ടു ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി നമുക്ക് ബൈ ക്യാഷ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ബൈ ക്യാഷ് ബൈ ക്യാഷ് എത്രയാണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരം ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഇനി വേറെ ഒന്നും എഴുതാനില്ല രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വലായിട്ട് വരയ്ക്കുക അപ്പം ഇവിടെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ നാല് ഫോർ ലാക്ക് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അതന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക ടോട്ടൽ ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് എഴുപതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പതിനാല് കുറയ്ക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്താണ് ബൈ ബാലൻസ് കാരി ഡൗൺ ഇവിടെ നമ്മൾ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് എഴുതണം ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കണ്ടോ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് കാണേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് കോളംസ് നമ്മൾ നേരത്തെ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളം സെറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ഓരോന്നിലും ഇയർ എഴുതി രണ്ട് ഇയറും കൂടി ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ കാണാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ വർഷത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ
ഓരോ വർഷത്തിനും ഓരോ കോളം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആദ്യത്തെ വർഷത്തിന് ഇല്ല എങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ വർഷം കൂടി ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതിയേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം നമുക്ക് ഏതാണുള്ള ഐറ്റം ബ്രാഞ്ച് സ്റ്റോക്കാണ് ഈ സ്റ്റോക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് വരിക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഇവിടെ ഇത് പുതിയത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം ആയതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം ഒരിക്കലും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് പുതിയതായിട്ടാണ് ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ ഒരിക്കലും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇത് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കുട്ടികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേ ഡിഫറൻസ് ആൻസറിലും വരും കേട്ടോ ഡെപ്റ്റേഴ്സിനും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എടുത്താൽ അറിയാം അതാണ് ചെന്നൈ ബ്രാഞ്ച് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് കേട്ടോ അത് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല എയ്റ്റീൻ്റെ കേട്ടോ സെവൻറ്റീനിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല രണ്ടിനും ഒരായിട്ടതിനും ഇല്ല കാരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ദെൻ എയ്റ്റീനിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ സെവൻറ്റീനിലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് എയ്റ്റീനിലെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ശരി അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് എഴുതണം അത് ഇതാണ് ശരി കേട്ടോ അടുത്ത ഐറ്റം എന്താണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഐറ്റം ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് ആണ് അപ്പോൾ അത് എടുത്ത് എഴുതാം ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡും നെക്സ്റ്റ് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അടുത്തത് അടുത്ത ഐറ്റം ക്യാഷ് സെയിൽസ് അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ആണ് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ടുവും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവും ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ബൈ ക്യാഷ് ഇവിടെ നമുക്ക് സെയിൽസും ഡെപ്റ്റേഴ്സും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെയിൽസ് ദൻ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാണ് എഴുതേണ്ടത് കേട്ടോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടി എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് കൂട്ടി എഴുതുക കുട്ടികൾ ആ ക്യാഷ് സെയിൽസ് അറ്റ് ബ്രാഞ്ച് നോക്കുക വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ആണ് 
ഒന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ വർഷം രണ്ടാമത്തെ വർഷമുള്ളത് ഒന്ന് എൺപത്തഞ്ചാണ് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടി കൂട്ടണം ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എത്ര വരും ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ വർഷത്തിൽ എഴുതുക ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാഷ് സെയിൽ ഇനി ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് എഴുതുക ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയതാണ് കുട്ടികൾ വേണമെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അടുത്ത ഐറ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ടു ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ എടുത്തു ക്യാഷ് സെയിൽ എടുത്തു ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നേരത്തെ എടുത്തതാണ് ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തു ഇനി ക്യാഷ് റെമിറ്റൻസ് ബൈ ഹെഡ് ഓഫീസ് ടു മീറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് സാധാരണ കുറെ അധികം ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് തരാറുള്ളതാണ് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ ഐറ്റം ആയിട്ടേ തരുള്ളൂ ക്യാഷ് എക്സ്പെൻസസ് എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് അത് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ നാൽപ്പത്തി മൂവായിരം സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അടുത്ത ഐറ്റം ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ അത് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റം തന്നെ എഴുതാം സ്റ്റോക്കാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഈ നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് എഴുതിയത് അടുത്ത വർഷം ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ നമുക്കത് എഴുതാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് എഴുതണല്ലോ അതും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഭാഗമല്ലേ അപ്പോൾ അത് എഴുതുക ഇതൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ വിട്ടുപോകാവുന്ന സാധ്യതയുള്ളതായിട്ടാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും ഒക്കെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആ അക്കൗണ്ടുകൾ വരച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിൽ നിന്ന് അതിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എൺപതിനായിരം രണ്ടാമത്തെ ഇയറിലെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കുക ഓരോ ഐറ്റംസും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വലായിട്ട് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക എവിടെയാണ് കൂടുതൽ ആ സൈഡ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ മിക്കവാറും അവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ്
അടുത്ത ഇയറിലെ സെവൻ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ആഡിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇത് എന്തോ പ്രിൻറ്റിങ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതന്നെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ബാലൻസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ള രണ്ടായിരം കൂട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് തൊട്ടടുത്ത കോളത്തിൽ നമുക്കിവിടെ നാല് എമൗണ്ടുകളാണുള്ളത് അടുത്ത കോളത്തിൽ വരുന്ന ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് അവിടെ പി ഈ കോളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിൽ ചെറിയ ഒരു ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇവിടെ ഗുഡ്സ് സെൻറ്റിറ്റീവ് ബ്രാഞ്ച് ടു ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു കാരണം ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കുട്ടികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് എന്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ച് കയറ്റി എഴുതാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു എന്താണ് ജനറൽ പി എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ജനറൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കുറേ ഐറ്റംസ് മിസ്സിങ് ഉണ്ടാവും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പോലെയുള്ള ഐറ്റംസ് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വർഷം അടുപ്പിച്ച് തരുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തെ ക്ലോസിംഗ് ആണ് അടുത്ത വർഷത്തെ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് വരിക അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രം ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തരാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ചെറിയ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ചെറിയൊരു ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടെത്താനാവുന്നതാണ് വലിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ചെറിയ ചെറിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു